herzlich willkommen bei Empire. Mein Name ist Oliver Meyer und ich möchte euch mal zeigen, was ihr eigentlich machen könnt, wenn ihr bei eurer WFS 400 Lin oder WFS 400 Pro die Tastenkombination vergessen habt oder ihr den Transponder oder das Smartphone gerade nicht da habt, damit ihr das Auto wieder starten könnt. Und zwar ist bei jeder Wegfahrsperre im Lieferumfang so eine kleine Karte bei. Auf der Rückseite findet ihr ein Rubbelfeld. Wenn ihr das Rubbelfeld einmal frei macht, dann habt ihr einen sechsstelligen Pin, eine Nummer. Und die könnt ihr mit Hilfe von äh, Bremse und Gas eingeben. Und dann wird die Wegfahrsperre äh, auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Und ihr habt so gesehen keinen Pin mehr und könnt einen neuen vergeben. Wie gibt man diesen sechsstelligen Pin eigentlich ein? Das ist eigentlich ganz einfach. Ihr schaltet die Zündung ein und innerhalb von 10 Sekunden müsst ihr mit der Eingabe beginnen. Und wenn ihr die erste Zahl, zum Beispiel wie hier in meinem Fall eine 2 habt, dann macht ihr das wie folgt. Ihr drückt die Bremse, haltet die Bremse fest und drückt so oft auf das Gaspedal, wie die erste Zahl lautet. Das wäre in meinem Fall die 2, das heißt ich drücke die Bremse, drücke zweimal aufs Gaspedal, lasse die Bremse los, drücke die Bremse wieder und drücke die zweite Zahl dementsprechend so oft, wie die Zahl ist. Und so geben wir alle Zahlen ein und äh, dann wird die Wegfahrsperre wieder auf äh, Werkseinstellung zurückgesetzt. Ich mache das einmal mit euch zusammen, damit wir mal sehen, wie das eingegeben wird. Und zwar schalte ich die Zündung ein. So, dann fangen wir mal an. Meine erste Zahl ist eine 2, das heißt, ich tritt auf die Bremse, drücke zweimal das Gaspedal, lasse die Bremse los, tritt wieder auf die Bremse und drücke jetzt die nächste Zahl, ist eine 8, 8 mal 3, 4, 7, 8, dann lassen wir wieder los, drücken wieder fest, dann die 3, dann lassen wir wieder los, wieder die 5, 4, 5 und die nächste Zahl ist eine 7, 7 und dann die letzte Zahl ist eine 1. Und dann lassen wir los und dann haben wir den Code eingegeben. Dann blinkt das Anzeigesignal dreimal. Das bestätigt einmal die richtige Eingabe und dass äh, der Code auf Werkseinstellung zurückgesetzt wurde. Dieser Code ist natürlich bei jeder Werk äh, Wegfahrsperre individuell. Das heißt, jeder hat einen anderen Code, logischerweise, sonst würde das Ganze ja keinen Sinn machen. Und den habt ihr natürlich immer im Lieferumfang und solltet immer gut darauf aufpassen, zum Beispiel für so einen Fall, um das zurückzusetzen. Das war es auch schon. Nachdem ihr das Ganze auf Werkseinstellung zurückgesetzt habt, müsst ihr den Code natürlich wieder neu vergeben, damit die Wegfahrsperre wieder so funktioniert, wie sie soll. Ich hoffe, euch hat das Video geholfen. Bis zum nächsten Mal.